Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам покажу, как при помощи радиального градиента и корректирующих слоев кривые можно сделать портретное изображение более выразительным. Ну вот, например, у нас есть такая фотография, и нам необходимо центральный сюжет этого изображения, то есть эту девочку, девушку сделать более яркой на фоне вот этого темного фона. Я создаю корректирующий слой кривые. Вот. И мы все знаем, что если поставить э, вот на этой линии кривой э, вершину, и если я вверх тяну, то у меня фотография осветляется, если вниз ее тяну, то затемняется. Давайте мы на первом этапе сделаем изображение светлее. У нас, естественно, изображение все полностью становится ярче. Ну, теперь можно вот этот инструмент закрыть. И давайте мы э, маску данного слоя инвертируем. То есть я нажимаю, нажимаю Комбинацию клавиш Ctrl-I, она становится черной и инструмент как бы не работает. Но теперь я беру инструмент градиент, он находится в панели инструментов слева, вот он. Затем я беру обычный градиент от черного к белому, он является основным, либо базовым градиентом. По умолчанию у нас стоит градиент линейный, но нам надо выбрать именно радиальный градиент, вот этот. Затем обратите внимание, чтобы у вас... Значит, здесь цвета были от белого черного без, э, без включенной кнопочки инверсия. Да? То есть светлый сверху, черный цвет снизу. И теперь вы наводите на, ну, например, на кончик носа модели э, курсор и создаете так называемую линию радиального градиента. И обратите внимание, э, у нас центральный сюжет э, нашего изображения становится светлее, а окружающая среда темнее. Ну, в данном случае градиент я бы сделал по длине, для того, чтобы он на маске оставил более плавный и более э, значит, глубокий след. Можно в любую сторону, можно сюда провести. Для каждой фотографии будет свойственен, наверное, свой э, радиальный градиент, но ну, вернее его величина. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Я выключаю верхний слой. Вот так фотография выглядела. Так она выглядит сейчас. Не правда ли лучше выглядит, да? То есть у нас э, центральная э, фигура нашего, нашего изображения, то есть модель подчеркнута стала лучше. Но это еще не все. Давайте мы создадим еще один слой э, с кривыми корректирующий, да, но а, на этом слое мы а, весь портрет уже будем затемнять, то есть вот так вот я его затемняю, вот, но при этом я а, маску слоя оставляю светлой, затем вновь иду в радиальный градиент, ну, беру градиент, он у меня радиальный, но нажимаю кнопочку инверсия, чтобы у меня направление цветов градиента поменялись, и опять-таки от центра, а, значит, нашего сюжета, нашей модели я веду градиент немного вправее и вот такая у меня э, получается здесь история можно в правую в левую сторону можно даже градиент выводить за пределы изображения тем он будет э, ну, как бы сильнее себя проявлять если я маленький сделаю то естественно у нас все затемненно останется то есть вы путем создания радиального градиента его величины добиваетесь той выразительности центрального объекта вашего изображения которая бы соответствовала вашему эстетическому восприятию этой фотографии теперь давайте посмотрим как все было в начале и как стало теперь я нажимаю клавиш ну, нажимаю на глазок нижнего слоя с отжатой кнопочкой alt Верхний слой у меня отличается. Вот так фотография выглядела, но она в принципе была неплохая, но мы ее сделали гораздо лучше. Вот так у нас получилось. Вот так при помощи радиальных градиентов и корректирующих слоев кривые мы можем добиваться большей выразительности нашей портретной фотографии. Ну, особенно если у нас объект сфотографирован не близко, только одно лицо. Ну, вот в таком виде, например, когда он на фоне скал или на фоне леса. На фоне города здесь все подойдет. Пробуйте, экспериментируйте, да прибудет с вами творческая сила вашего успеха. Всего вам доброго, с вами был Александр Семенов, до новых встреч!